Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa ko ng review about Suntaiho stylus pencil. Nakuha ko to sa Shopee for about 1,199 pesos. Good thing na dumating siya, nakababul wrap na din siya. Medyo nagsistruggle lang kung buksan. So ayan, medyo makakapal din yung bubble wrap. Kasama pala ito ng package na nareceive ko. Kaya, hindi siya individual na nakalagay sa, sa Shopee na plastic. Kung nakikita nyo po, malinis naman yung packaging. Wala namang damage nung dumating. Malinis siya, walang punit at walang gas-gas. Mabuksan ka na. Ang una makikita ay yung libre nilang freebie ata nila to. Itong leather na lalagyan. Makapal din yung lalagyan na yan. Tsaka meron siyang manual. Dalawa yung manual na yan. Isa, yung isa, nandoon sa leather na lalagyan. Pero pareho lang naman yung nakasulat. Ay, baligtad. <laughs> Ayan. Yung charger, ay connector. At yung pencil. Yung actual pencil. Mukha siyang original talaga. Medyo mabigat din siya. Yan, binabasa ko. Paano buhayin yan? On and off. Pansamantala ko muna siyang tinry. Kung gumagana ba talaga. Kung working pa siya. It's a good thing naman na gumana siya gumagana pa din dito ko siya binili sa suntaiho.ph I will link down the, ano, the link below the description and yung mga picture na makikita nyo maganda na rin siyang ano, alternative sa Kamukhang kamukha siya ng ano yung Apple Pencil. Kung naghahanap kayo ng pens stylus pencil na gumagana naman, okay na to para sa Android at sa iPhone. Pero, alam kong most of you naghahanap talaga ng stylus pencil para sa digital art. So, itatry natin mamaya kung mas maganda ba siyang pang digital art. Both iPhone and Android. Ayan, may connector siya. Sinaksa ko kung, kung okay ba. Ayan, nagsistruggle akong tanggalin tuloy. Yung cup niya din, metallic siya. Yun. Pwede mo siyang ganyan na lang. Tapos yung ano niya, yung soft yung parang metallic na metallic talaga. Makapal yung ano niya eh. Yung lalagyan, I mean yung body. Hindi siya parang kahit mabagsak siya, hindi siya basta-basta mababasa, gumar si Sira kasi nga metallic siya. So I'm using an iPhone 7 Plus here. Nakita niyo yung pagka-erase, sobrang malinis naman. And pagpi-paint as well as much. So dito naman. So dito naman May papakita ko yung iba't ibang pressure. Kapag mas mabigat ang pagkakahawak mo, mas makapal yung lines. So, hindi ka na, kahit hindi ka na pumunta sa settings, i-adjust yung width nung brush mo or nung pencil mo. Dito naman, I'm using an Android phone. So, makikita nyo yung details sa kilay ginagawa ko. Okay naman siya. Pero, nung pumunta na ako dito sa bandang mata at nag-curve lines na ako ng medyo mahaba, Hindi siya nagpapantay. As in, never siyang nagpantay. Lagi siyang sablay dun sa linya. At yun na nga po ang problema. Sa Android, hindi siya magandang pang digital art. When it comes sa battery life, matagal siyang malubat. Sa price affordable. Gumagana naman siya sa Android at iPhone. Pero, mas prefer niya or mas maganda siya ang gamitin sa soft touch na phone, katulad ng iPhone. Pero kung hard touch yung phone, 
Hindi po siya magandang gamitan. Kung iPhone user naman kayo, ito po yung best alternative at pinaka-affordable na pamalit sa Apple Pencil.